Continuamos en este segundo bloque hablando de otras actividades que estuvieron completando la agenda de la Expo 2015 aquí en Mariano Roque Alonso, en este caso la Nerore como asociación de creadores de la raza cumplió 50 años de trabajo con esta raza que es buena parte de la base genética del de país. La raza Nelor se introduce en el Paraguay hace casi ya 100 años. Alrededor de 1925, en la zona de Cazapá, eh, había un doctor Sarubi que introdujo los primeros Nelor como raza y que eran más conocidos realmente como, como el Cebu. El Cebu que había sido traído desde Brasil, pero en realidad ya era, ya era de, perteneciente a la raza Nelor, este tipo de animal. Después siguieron a los algunas otras importaciones también desde el Brasil, hasta que en el año 1965 un grupo de creadores funda la Asociación Paraguaya de Creadores en el Oro. Es por ello que este año estamos celebrando el 50 aniversario de la fundación de la asociación, donde, esta, eh, donde se aglutinó a los principales creadores de aquella época que se reunieron y conformaron la primera comisión directiva de la Asociación Paraguaya de Creadores en el Oro. Formalmente ahí inicia su trabajo gremial esta asociación y se extiende hasta la fecha en forma exitosa, en forma pionera como una de las primeras asociaciones de criadores de ganado con muchísimo apoyo de los principales ganaderos de aquella, de aquella época, de hace 50 años. Eso se fue masificando el uso de la raza porque como una raza cebuina originaria de la India, traía la mejor adaptación y la mejor rusticidad para una ganadería paraguaya, vamos a decir, todavía primitiva, eh, con, con una influencia de razas europeas que no permitía, que no, que, no te, que no llegaban a los niveles de adaptación adecuados para su correcta explotación y, y producción a nivel, a nivel local, atendiendo a nuestro clima subtropical. Entonces, justamente, la raza Nelor vino en aquella época a mejorar esas condiciones para la cría y para la producción ganadera del país. La asociación hoy tiene cerca de 300 socios al día, son los principales ganaderos del país, atendiendo a que la raza Nelor se constituyó en una raza base de miles de establecimientos del Paraguay que iniciaron su producción utilizando al, al Nelor como una raza base, tanto para, su, para la cría a nivel de puro de pedigree, como para iniciar sus rodeos para la correcta hibridación y la mezcla con otras razas europeas. La raza Nelor es una opción para una hibridación exitosa, otorga la base genética para que esa, esa combinación con las razas europeas y con el choque de la, de la sangre cebuina, convertir un animal rústico adaptado a nuestro clima y muy eficiente. Se estima que, que existe un alrededor de un 60 a 70% de raza cebuina dentro de la ganadería paraguaya y dentro de ese porcentaje, en su gran mayoría, corresponde a la raza Nelor. A Nelor y sus cruzas, lógicamente. Nosotros tenemos en esta exposición participando en el concurso 170 animales y tenemos eh, para venta de animales de campo alrededor de 40 a 45 lotes. Eso significa que estamos superando lo, la, la barrera de los 210, 215 animales que van a ser expuestos y algunos de ellos comercializados, ¿verdad? Lo, lo importante es que aumentamos un 10% de participación de animales y en este momento tenemos 40% de los cabañeros, son cabañeros que están iniciando por primera vez su participación en una expo. De los animales que vienen a participar es lo que se conoce como animales de cabaña, que son animales seleccionados en cada uno de los establecimientos como los mejores ejemplares de, de sus respectivos eh, establecimientos de donde provienen. Es decir, el, el, el cabañero, el criador, selecciona y elige a sus mejores individuos para traerlos a presentar a la exposición. Y el presidente de la asociación también destacó el trabajo puntual que se ha concretado durante los últimos 15 años, especialmente, de la historia de la asociación. Esta asociación siempre se distinguió por su trabajo técnico, a través de una comisión técnica formadores de técnicos, de los mejores técnicos del país, una, un semillero de técnicos que, inician ya, se, que se inicia con estudiantes de las eh, carreras de veterinaria, agronom agronomía, zootecnia, que van participando y formándose en la, en la producción ganadera del país. 
A través de esta comisión técnica se establecen los criterios de selección y los criterios de mejoramiento, donde la asociación da capital importancia a estos criterios que son dictados por esta comisión técnica. Fruto de este trabajo de la comisión técnica, en los últimos 15 a 20 años de esta vida institucional gremial, se ha conseguido un biotipo de Nelor moderno, que es, que, que es un Nelor de frame intermedio, ¿verdad? donde se resaltan las cualidades carniceras por, la, sobre, por sobre las cualidades de estética o de belleza racial, sin perder esos atributos o esos, o esos condicionamientos que nos distinguen como raza, pero donde se le da mucha importancia a las cualidades y a las características carniceras, a las características económicas, manteniendo los criterios de funcionalidad y las otras virtudes de la raza, como ser prepucio correcto, facilidad de parto, eh, precocidad en las hembras, precocidad de terminación en los novillos, que logramos a través de una reducción del tamaño que ofrece una mayor adaptación y mayor facilidad de comercialización de esos animales atendiendo a su precocidad en la terminación. Y la Asociación de Criadores de la Raza en el marco de esta expo presentó una importante alianza concretada con la firma frigorífica JBS. Estamos consiguiendo en el marco de esta expo la firma del convenio con, la, con el frigorífico JBS Paraguay, que es el frigorífico más importante del mundo. Estamos celebrando el convenio donde vamos a brindarle marca a nuestra carne. Vamos a poder individualizar los mejores cortes para llegar a los cinco continentes de este mundo.